Hallo, hallo, und herzlich willkommen hier wieder zurück bei X Xenoblade Chronicles. Äh, oh, hey, look at that. Oh, hey, look at that. Äh, wir sind. Ist das normal mit den Fischen? So, sollen die so sein? Die, die schießen hier los wie. Äh, keine Ahnung, ein Fischstäbchen. Okay, der Witz war sehr gut. Ähm. Wir sollen. Oder wir wollen, sollen nicht, wir sollen immer noch ins Gefängnis, aber wir wollen erstmal noch die zweite Kolonie hier in diesem Bereich machen. Die, 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 der der Feronis ist an uns vorbeigelatscht. Und wir sind natürlich so strunze dämlich und folgen den. Besser. Da ploppte der auf. Wir sind natürlich so strunze dämlich und folgen den. Wir haben einfach sehr viel gelevelt in der letzten Zeit, ne? Also wow, wir haben wirklich extrem viel gelevelt und ich... Also wir sind wirklich viel Level abgegangen. Und ich vermute mal, wir können jetzt auch noch mal ein paar Level abgehen. Ja, geil. Zwei, zwei Level ist sehr, ist sehr nice. Freue ich mich drüber. Sehr schön. Also leveltechnisch geht es uns tatsächlich gut. Ansonsten haben wir jetzt endlich wieder eine Technik, die schwanken kann, damit wir auch endlich wieder unsere Schwanken umwerfen, Schleuder, Schmetter-Kombo können. Okay, wir haben niemanden, der schmettern kann, aber ist egal. Das ist ja irrelevant. So. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Level 61 ist jetzt sehr gut. Let's bounce. Let's bounce, Alter. Let's bounce. So, dann wollen wir mal gucken. Ich habe schon gehört, die Kolonie soll auch nicht mehr so ganz Knorke sein. Oder auch irgendwie eigenartig sein. Ich bin gespannt. So then, that means Mobius might be over there. They could attack us at any time. Let's proceed with caution. Ja, reinrennen, habe ich jetzt verstanden, ne? Visitors, eh? A sparkin Mobius. Oh, what an impulsive pair ye two make. Anyway, cool your heads and have some grub with me. What? Grub. You need food if you want energy. Don't go telling me you don't eat now. Yeah, get real. What's this deal? But you're all skin and bones, a lot of you. <laughs> right, laddie? All right, steady on. Anyhow, I'm not even hungry. I'm not gonna bite your heads off, pipsqueaks. Don't just stand there! Um, what do we do? I, I guess we can't just ignore him. Er ist auch ein Pirat oder der hat so einen Piraten-Konsul-Hut. Ich liebe die See. Oh, okay. Mobius? Walk your path without a destination and you'll get little encounters like this one. Yeah, uh, if you think we're gonna trust a Mobius, you're off your rocker, man. Oh, ho, ho. sounds like you're an awful pickle and no mistake. What a disaster for ye. But you see, Mobius I may be, but I don't got any orders regarding ye. I'm a free agent, says I. 
Anyway, there are things on the sea so tasty they'll make you weep, along with some gigantic monsters. So I arranged for them to be here. Things you land lovers would never dream of. You mean you're mixing the colony up in all this? Just so you can have a bit of fun? Guess you're right. I just love watching the sea from a Ferranus, truth be told. Therefore, free agent that I be, I work as Colony 15's consul with a spot of moonlighting as the commander. The other Mobius tell me rubbish like your name is T. Perhaps it's fate I met up with you lot. So if you please, you could call me Captain Triton. Um, somebody tell me what's happening? Captain Triton. I get what you're saying. I do. But Noah, you ain't humor in this windbag. Indeed. Can't listen to any words from this man's mouth. His crazy, reckless schemes will get friends dead, smashed to pieces. And what? Once I get an idea, I have to put it in motion. Otherwise, nothing around here would happen. <coughs> well, the captain's awesome. He might be an ugly lump, but he can smash a big monster clear into next year. Well, I like a good challenge. So we spend a chunk of time going around it. Wait, who are you calling ugly? Whether they're in the sea or the sky, we find big nasties and biff them up good. Right, gotcha. You definitely called me ugly. Look, Mia, <laughs> we're better off keeping away from this lot. You can't be best pals with a Mobius. Come now, young pup, you only just arrived. Fancy a little contest. A contest? The wind brings me a couple of rumors, such as all of ye being pretty capable. Seeing fellow warriors always gets me fired up. So, it be contest time. What are you on about? No way I'm doing that. Scared, eh? Eh? Hi, your lily livers. Ha! Yes, Ouroboros just run away with their tails between their legs. Is that right? Ha! Lily Liver! Who are you calling Lily Livered? Just leave it, Lance. You're wasting your time bothering with someone like him. Must be nice for you leaving one foot out the door so the sparks won't fall on you when there's trouble. You're frightened of getting knocked down. So you're making out like you're warning him. You try to save face or something. Be you so scared of Mobius. That's Lily Livered, or my name's not Captain Triton. I'll give you Lily Livered. Fix settled then. Been looking for someone hot blooded. Happy? Make the preparation. Ich bin verwirrt. Men of the sea. Triton's triple challenge. My power vested in Appy. Appy will now explain rules of contest. Huh? You not actually going through with this? Uh Rules are simple. In vicinity of Colony 15, there are three islands. Each island have specific challenge. Team that solves challenge fastest wins points. <laughs> if that's all we need to do, this will be incredibly simple. I totally thought this was going to be a big punch up. Gah, where's your sense of romance? Ain't no contest in a straight up fist fight. For friends' informations, Colony 15 soldiers wait on each island to observe contest. Contest teams are. All of Friends team versus the captain and three others. Hey, so we have a bigger team. Doesn't seem fair. Be be guests, you see. I'll accept a handicap by way of hospitality. Oi, are you having a laugh? Ignore it. He's just provoking you. A man doesn't go back on his word. Now then, all of you, get to it! 
Friends prepared? First challenge is at Ishan Isle. Talk to Ronya to find out more. Let contest begin. B okay. Männer der See. Ich bin was? Verwirrt? Topographical info updated. Kämpft er nachher mit? Ist das, das ist eine Heldenquest. Haben wir nach, nachher den mit dabei? Kämpft er mit? Ich höre doch schon eine riesen Klopperei hier. Okay. Also, auf zu dieser Insel. Weil ich kann mich, glaube ich, hin teleportieren, oder? Wir waren ja, glaube ich, auf der Ishasa-Insel schon mal. Siehst du? Gleich besser. Ronja, was geht? Da seid ihr endlich, Landratten. Die Herausforderung für diese Insel ist einfach. Ihr dürft uns eure Muckis vorführen. Äh, Muckis? Willkommen bei Männer der See Muskelschmalz. Es gibt hier in der Gegend Monster namens äh, Geifische. Ihr müsst vier davon besiegen. Logischerweise gewinnt derjenige, der, als Erste, der, es, als, der es als erstes schafft. Also, was steht ihr hier noch rum? Los geht's. Beweg dich nur, wir zeigen diesem Schlammkopf, wo es lang geht. Okay, klar doch. Äh, na gut. Ist, ist, ich glaube nicht, dass wir da wirklich ein, ein zeitliches Ding haben, oder? Einer. Weil ich aber wirklich glaube, dass es keine zeitliche Grenze gibt. Ich schon. Die sind's nicht, die anderen da. Es sind nur die, okay. Ich darf nicht so früh schon meine Waffen ziehen. Hi! So, und den letzten. Ich brauche noch irgendwas, was schmettern kann. Ehrlich. Aber wir haben jetzt mit Schleudern, wir müssen mal echt gucken, was schmettern kann. Was eine Schmetterfähigkeit ist. Wobei ich bin derzeit total zufrieden mit dem, wie wir zusammen, also was für Klassen wir sind. Ronja, wir haben es geschafft. And we're done. Did we win? I saw it all. Maybe you aren't such landlubbers. You're late, Captain. I'm afraid that means you lose. Looks like you're all mouth and no trousers, eh, Captain? Look at you. You're knackered. Who's taking the handicap now, eh? I must have ate a bad shrimp or something. That'd be all. Now on to the next one. And don't yeah, yeah. even think about backing out now. Set a course for Daedal Oil. 
Who's backing out? We're the ones kicking his ass. Man, jetzt seid man nicht so gemein zu ihnen, Mensch. Er kann auch nichts dafür. Kennen wir die Insel? So gut wie. Ja, ich glaube, das ist aber intelligenter, wenn wir da echt mit dem Boot hinfahren. Als wenn ich mich jetzt dahin teleportiere und dann von da aus wieder dann zum Boot laufen muss und dann so. Und ich glaube, das Boot ist hier gleich vor der Nase, deswegen. Ich hoffe, er wird nicht püppig, wenn wir ihn nachher äh, niedergesnackt haben. Sammelpunkt. Ahoi, willkommen zum nächsten Wettbewerb. Männer der See, fette Beute. Finde mir hochwertige Beute und ich beute und ich bewerte sie. Beute? Genau, ich will die kostbare Beute auf dieser Insel. Also wenn du Beute sagst? Ja, wir wissen nicht, was du meinst oder was es auf dieser Insel überhaupt gibt. Könntest du uns nicht auf der Suche nach etwas Konkreten schicken? Beute ist Beute. Wenn ihr gute Beute nicht erkennt, wenn ihr, wenn ihr sie seht, seid ihr schon raus. Also schön, wir machen's. Dann lass uns nachdenken. Gruppenrunde? Jo, Gruppenrunde. Beute? Ernsthaft, jetzt muss ich irgendwo Gruppenrunde machen? Hä, seid ihr doof oder was? Gibt's überhaupt ein Feuer? Ich glaube, hier gibt's kein Feuer, oder? Okay, das ist sinnfrei. Gruppenrunde! Gruppenkuscheln. Better make sure we're well rested. Beute? Ich bin nicht sicher, was das für Beute sein soll. Ist das sowas wie ein Schatz? Ja, vielleicht etwas Glänzendes. Das finden Leute wertvoll, oder? Hm, stimmt, diese Theorie klingt plausibel. Etwas Wertvolles. Vielleicht etwas, das älter ist als wir. Hunderte von Jahren älter. Wie jetzt? Meinst du etwa ein paar olle Steine sind wertvoller als wir? Freunde Irren, Schatz muss Schmackofatzigkeit sein. So sagenhaft lecker, dass das Gesicht glatt schmilzt. Ich weiß nicht recht. Essen ist Schm Geschmackssache. Jeder mag was anderes. Ich glaube, wir drehen uns hier im Kreis. Statt ewig zu überlegen, was stimmt, warum sammeln wir nicht einfach alles, was wir, was irgendwie in Frage kommt? So einfach kann es sein. Finde ich super. Dann lass uns loslegen. Ernsthaft, und dafür musste ich mich jetzt... Dafür mussten wir jetzt zurück. Dafür mussten wir jetzt zurück. Damit wir zu zu gesagt bekommen, finde einfach alles. Ist das nicht diese gefährliche Insel mit in der Mitte den ganzen Level 80er Monstern, die sich äh, kloppen oder so? Ich sehe jetzt schon den riesigen Skarabeus-Käfer da rumflitzen. geflohen, das Weichei. Warum fliegt denn vor dieser Beute, die wir da rumbeugen sollen, Level 75er Scarabeus herum? Als Leggy.
Eine Kokosnuss? Gehen wir erstmal hier hin, wa? Ah, Mann, ey, es juckt hier auch die ganze Zeit bei mir. Im Gesicht. <lacht> Der ist schon wieder hingefallen. Warum fallen die Dinger immer hin? Die sind total doof. Ja, nee, das ist garantiert bei den bösen ich verkloppt dich monstern Das lassen wir mal stecken. Ich möchte ungern zu den bösen ich verkloppt dich monstern Verkloppen mich. So, und das nächste ist... Da ja, müssen wir gucken, dass wir da irgendwie hochgelautscht bekommen. Da müssen wir gucken, ob wir da irgendwo hochkommen. Ich weiß es nicht. Ist hier wieder einer hingefallen? Nee. Kommen wir da irgendwie hoch? Von hier hey, aus sieht hey, es tatsächlich eigentlich nicht danach aus. Tatsächlich sieht es nicht danach aus. Tatsächlich weiß ich gar nicht, wie wir da hochkommen. Deswegen gehe ich mal zum Schiff und wir schippern mal einfach mal da lang und gucken mal, ob wir irgendwo einen Weg finden. Ja, oder wir gehen da hoch. Wir könnten natürlich auch einfach den Weg hochgehen. Wäre natürlich möglich, aber wäre langweilig, wenn wir da hochgehen. So, jetzt sind wir da, wo wir hin wollten. So, um und bei. Ich glaube, das überleben wir. Nicht. Doch, natürlich, Skill. Glenn gar keinen Fallschaden bekommen? Der ist doch hart. Wir sind mit der Beute zurück. Wow, das ging schnell. Auf der anderen Seite, was habe ich ja auch erwartet. Also dann, macht hin, zeigt, was ihr gebracht habt. Wir haben diese drei Sachen gef... Moment einmal. Alter, wie unhöflich. Was ich wollte, ist Beute von höchster Güte. Wie man die Sache auch dreht und wendet, das gibt nur eine wertvolle Beute. Nicht etwa zwei oder gar drei. Also sucht eine aus und gebt sie mir. Wie blöd, was machen wir? Den Bernstein, der klingt gut. This is what we've picked. Get a load of that. Oh, interesting. They be here first. All right, beef. Taking it easy, are we? Unlike some people, I have a more discerning eye and take my time with it. Anyway, what have you got there? A rock, is it? Ha ha ha! You reckon you'll beat me plonking down a little old rock? Say that again. This is what I brought. Any fool could see it's bigger. Whoa, that is pretty big. Oh, good choice, Captain. This local fruit is said to be jaw-droppingly delicious. Totally true. My nana could have told you that. Hmm, that'll be a win for me, then. Our guests are the winners, Captain. What? I did ask for the most valuable booty. What our guests have brought sells for ten times more than that coconut. And while the coconut is certainly delicious, its value is only so-so. Maybe the value is only so-so, but have you seen it? Look at the size. 
And it tastes fantastic. Bigger be better than smaller, says I. It's worth more in size, therefore I win. Brenda right. Taste alone make it bestest treasure. Hey, whose side are you on, Shortcake? Manana will not make fibs. Tell Manana what more important than deliciousness. Ye can't say fairer than that. I win. No, you did not win. Just man up and accept you lost. Captain, accepting defeat is part of being a man of the sea. Ugh. You've really got me over a barrel here. Well played. But the next one's gonna be mine, you'll see. Come to Cape Arcafor. I'll give you a damn good thrashing. Oh. That man is a few screws short of Elevenis.